ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு துரோனாலயா நான் உங்கள் வினோத் குமார் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர்ஸோட ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த ரிமைண்டர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை பேங்க் எக்ஸாம் ஏதர் எஸ்பிஐ இல்லை ஐபிஎஸ்பிஓ எக்ஸாம் கிளர்க் எக்ஸாம் இல்லாட்டி ஒரு காமன் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாம் லைக் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஆக்சன்சர் எங்கே போனாலும் இந்த ரிமைண்டரை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ இது அவ்வளோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அதில் இருக்கிற ஷார்ட் கட்ஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கே சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியறதுக்காக நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இந்த டுவெண்ட்டி டூவை நான் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி போச்சு பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் டூ இருக்கும் அண்ட் தெர் வில் பி அ ஃபோர் வேல்யூ இயர் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் ஃபார் ஃபோர் டைம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறதுல எனக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தெரியணும் என்ன அப்படின்னா இது இட்ஸ் கால் பை டிவைடன் அண்ட் இட் இஸ் டிவைசர் அண்ட் கோஷன்ட் ரிமைண்டர் ஸோ வேர் ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் டி ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஏன் நான் இதை இப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ டுவெண்ட்டி இருக்கா இந்த டுவெண்ட்டி டூ என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் விச் இதுதான் வந்து இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ டிவைசர் இன்டு கோஷன் பிளஸ் ரிமைண்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு டிவைடர் இது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமில் டிவைடன் கொடுத்துட்டு ரெண்டு டிவைசர் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் உங்களை ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு போயிடுறேன் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டிவைடன் இருக்குது அந்த டிவைடன்ட்டை நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ வருது இப்போ அதே டிவைடன்ட்டை எயிட்டீன் ஆல் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் பாருங்கள் இந்த டிவைடன்ட்டை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ டிவைசர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் த்ரீ நம்ம கோஷன் தெரியாது இப்போ கோஷன் தெரியல அப்படின்னா கோஷன்ட்டை ஒன்றா வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன் தட் கேஸ் டி ஈக்குவல் டு இங்கே டிவைசர் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு த்ரீ வேர் டிவைட் இன் இஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் இப்போ நமக்கு இந்த டிவைட் என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போது அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபிஃப்டி எயிட்டை எயிட்டீனால் நம்ம டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ நம்மளால் இதோட ரிமைண்டரை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்போனா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாதான் ஸோ த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அ ரிமைண்டர் ஃபார் த சேம் டிவைடன் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிவைசர் ஸோ அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை ஃபஸ்ட்டு கோஷன்ட் அண்ட் செகண்ட் கோஷனுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சார் நாட் கோஷன் ஃபஸ்ட்டு டிவைசர் ஃபஸ்ட்டு டிவைசருக்கும் செகண்ட் டிவைசருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டிவைசர் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் செகண்ட் டிவைசர் செவன்டீன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டீன்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஃபிஃப்டி ஒன்னோட ஃபேக்டர் தான் செவன்டீன் அந்த மாதிரி டைமில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ரிமைண்டர் த்ரீ வருது அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல எந்த ப்ராசஸுமே பண்ண தேவையில்ல டேரெக்டாக இந்த டிவைஸரை ரிமைண்டரில் வந்து டிவைட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க செவன்டீன் டிவைட் பை த்ரீ சாரி த்ரீ டிவைட் பை செவன்டீன் விச் இஸ் த்ரீ ஸோ என் ஆன்சர் வில் பி த்ரீ ஏன் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன்னால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அது செவன்டீனாலே ஆகும் ஸோ சேம் ரிமைண்டர் தான் இருக்கும் அப்போ சேம் ரிமைண்டர் தான் இருக்கும்னா போட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சம்டைம் கீழே கேட்டிருக்க டிவைஸரை விட ரிமைண்டர் பெருசாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிமைண்டர் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே நீங்கள் டுவெண்ட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி த்ரீ இப்போ இதுவே ர
33 வருது அப்படினா ரைட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸர விட ரிமைண்டர் பெருசா இருக்குது அப்போ வந்து நீங்க 33 அந்த ரிமைண்டர் டிவைட் பண்ணுங்க யூ will get a new reminder 11 that would be the answer so next shortcut என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்கட் பார்க்கிறது முன்னாடி நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் 8/7 இப்ப 8 7 ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு ரிமைண்டர் எவ்வளவு வரும் பாருங்க ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு 1 ஏனா 8 7 சோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா 8 7 சோ 7 will go ரிமைண்டர் will be 1 ஒரு வேளை இஃப் 8 ஆக ஸ்கொயர் ஓகே 8 ஸ்கொயர் பை 7 8 ஸ்கொயர் பை 7 னா சோ 8 ஸ்கொயர் வந்து 64 சோ 7 into 9 will go which is 63 again the remainder will be 1 so the remainder வந்து 1 ஆதா இருக்கும் சரி ஒரு வேளை 8 கியூப் ஆ இருந்தால் 8 கியூப் பை 7 என்ன ரிமைண்டர் கொடுத்து பாப்போம் 7 and 8 கியூப் வந்து 512 சோ 512 னா 511 போய்டும் பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் 1 ஆ இருக்கும் சோ நமக்கு இங்க தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படினா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது கீழ இருக்கிற இந்த டினாமினேட்டர் நம்பர் வந்து அதோட ஒன்னு கம்மியா இருக்குது ஓகே அண்ட் மேல என்ன பவர் இருந்தாலும் சரி உங்களோட ரிமைண்டர் ஒன்னு தான் வருது சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் ஒன் வில் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் யூ ரிமைண்டர் ஆஸ் ஒன் ஓகே சோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நீங்க எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் வேணா சால்வ் பண்ணலாம் For example, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேல்யூஸ் கூட இருக்கலாம் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வேல்யூ கொடுக்குறாங்கன்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ விட கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஒன்று கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக ஒன்னாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா இதை கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் எயிட் டிவைட் பை செவன் பார்த்தோம் அண்ட் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி செவன் டிவைட் பை எயிட் பார்ப்போம் செவன் டிவைட் பை எயிட்னா முதல்ல டிவைட் ஆகாது இந்த ரிமைண்டர் வில் பி த சேம் செவன் ஒரு வேலை செவன் ஸ்கொயர் பார்ப்போம் செவன் ஸ்கொயர் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் டிவைட் பை எயிட் எயிட் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் போயிட்டு ரிமைண்டர் வந்து ஒன்னா இருக்கும் செவன் கியூப் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை எயிட் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை எயிட் வேற நீங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை எயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ வில் கோ பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வில் பி சிக்ஸ்டீன் போயிடும் மிச்சம் செவன் ரிமைண்டர் செவன் செவன் பவர் ஃபோர் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஸோ த வேல்யூ வில் பி டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஸோ டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டிவைட் பை எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டும் போயிடும் பட் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் ஜீரோ போயிடும் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா எனக்கு ரிமைண்டர் செவனோ இல்லை ஒன்னோ வருது ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் செவனுக்கு எயிட்டுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏ டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எனக்கு ரிமைண்டர் என்ன வருது ஏதர் ஏ வரும் இல்லாட்டி ஒன்னு வரும் ஸோ த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா இஸ் ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் மீ ரிமைண்டர் அஸ் ஒன் ஆர் எல்ஸ் ஏ ரெண்டுத்தில் இதாக தான் வரும் எப்போ ஒன் வரும்னு பாருங்களேன் எப்போல்லாம் பவரில் ஈவன் நம்பர் இருக்கோ அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு ரிமைண்டர் ஒன் வருது எப்போல்லாம் பவரில் ஆட் நம்பர் இருக்கோ அப்போல்லாம் எனக்கு ஏவே வருது ஸோ வந் த எம் த பவர் ஈக்குவல் டு ஆட் யோர் ரிமைண்டர் வில் பி த சேம் ஏ வென் த எம் இஸ் ஈவன் த ரிமைண்டர் வில் பி ஒன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் கூட உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் பேஸ்ட் ரிமைண்டர் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டியை நீங்கள் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்டி ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் சரி த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் சரி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் சரி ஒன் ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரும் ஏன் இந்த ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஃபேக்டர்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போது இது இந்த அஞ்சு வேல்யூட மல்டிப்புள்னால் கண்டிப்பாக அஞ்சு வேல்யூட டிவிசிபிளாக தான் இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னும் போது நமக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது இதுவே வந்து ஒரு வேலை உ
any value the reminder will be zero the next formula is very simple formula and writing shortcut ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்து ஏ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஒன் டூ ஏ இப்போ உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபேக்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் ஒன்லேருந்து தௌசண்ட் குள்ள எந்த வேல்யூவால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலும் யோர் ரிமைண்டர் வில் பி ஜீரோ ஓகே ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப் டு ஏ ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இதை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் வாட் உட் பி த ரிமைண்டர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு நான் இதை பிரித்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஒன் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படி ஏ ஃபேக்டோரியல் போகிறத நான் இப்படி எடுக்க முடியும் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் சாரி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் இட் கோஸ் ஆன் அப் டு ஏ ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் எனக்கு ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபோர் ஃபேக்டர் இன்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ மேல இருக்கிற ஃபோரும் கீழே இருக்கிற ஃபோரும் கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் அப்போ ஃபோர் ஃபேக்டரியில் ரிமைண்டர் ஜீரோ கொடுக்கும் போது ஃபைவ் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் கொடுக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டரிலையும் ஒரு ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபேக்டரிலையும் ஒரு ஃபோர் இருக்குது எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டரி மேலே எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே என்னோட ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ரிமைண்டர் ஜீரோ 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 வரும் கடைசியாக நீங்கள் எல்லாத்துமே எத்தனை தடவை ஜீரோ ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரப்போகுது ரைட் ஸோ அப்போ நமக்கு வருத்தப்படக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா முதல் மூணு இடம் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஒன் ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டரியல் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸு விச் இஸ் நைன் நைன் டிவைட் பை ஃபோர் வாட் உட் பி த ரிமைண்டர் ஒன் இது தான் மொத்த வேல்யூக்குமே வந்து ரிமைண்டராக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் எத்தனை தடவை நீங்கள் ரிமைண்டரை வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணிட்டே போனாலும் இட்ஸ் கோயிங் டி பி ஜீரோ ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டரியல் அப் டு ஏ ஃபேக்டரியல் கொடுத்துட்டு டிவைட் பை எம்னா நீங்கள் எம்முக்கு முன்னாடி வேல்யூ வரைக்கும் கவலைப்பட்டால் போதும் எம்முலேருந்து ஏ வரைக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம அதை பற்றி கவலையே பட தேவையில்ல நம்ம வந்து எம்முக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் கவலைப்பட்டால் மட்டும் போதும் இப்போ சொன்ன டேட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்பர் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்து உங்களோட குயரிஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து அது ரிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் அப்கமிங் த்ரோனால் வீடியோஸை பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்